வணக்கம் வெல்கம் டு சிவில்னஸ் ஐஏஎஸ் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டியூஸ்டே த ஹிந்து சென்னை எடிஷன் யூபிஎஸ்சிக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸை ரெகுலராக டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அதில் இன்றைக்கி என்னென்ன வந்திருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மந்த் எண்ட் லாஸ்ட் டே ஆஃப் அக்டோபர் என்னென்ன வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் பேஜில் இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடெண்ட்டை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட்டோட காரணங்களை நம்ம ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பெக்டில் இன்ட்ரிவியூ ஆஸ்பெக்டில் அது இம்பார்ட்டன்ட் இந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட்டை தவிர்க்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ஸோ ஆன்டி கொலிஷன் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் கவச் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து இந்த ரயில்களில் பொறுத்திருந்தோம் அப்படின்னா அது இந்த மாதிரி மோதுதலை வந்து அது தவிர்க்கும் ஆன்டி கொலிஷன் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிரான்ஸ்போர்ட் அதில் இருக்க வேண்டிய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அப்படின்றத அந்த கேட்டகரி கீழே நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகே ரைட் இதுக்கடுத்து இன்றைக்கி எல்லா பேஜுமே டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதனால் வரிசையாகவே உங்களுக்கு இருக்கும் பேப்பர் ஐ மீன் பேஜ் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற மாதிரி தான் நியூஸ் பேப்பர் இருக்கும் ஏன்னா மற்ற நாட்களில் நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு தேவையான பேஜஸ் மட்டும்தான் நம்ம ஹைலைட் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் வந்து நேஷ்னல் லெவல் நியூஸ் முக்கியமானது தான் அதை டீல் பண்ணுவோம் அதில் ரீஜனலாக வர்றது சிட்டி சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபுல் பேப்பருமே டவுன்லோட் பண்ணியாச்சு ஓகே ரைட் இதில் பாருங்கள் செகண்ட் பேஜில் கீப்பிங் த லம்பாடி ஆர்ட் ஆஃப் எம்ப்ராய்டி அலைவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ லம்பாடி அப்படின்றவங்க ஒரு வகையான ட்ரைபல் குரூப் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ அதில் வந்து பஞ்சாராஸ் அண்ட் ஆந்திர பிரதேஷ் அண்ட் லம்பாடிஸ் அண்ட் கர்நாடகா அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த எம்ப்ராய்டரி வந்து எப்படி இருக்கும்னா ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப் வந்து ஸ்கொயராக இருக்கும் ஒரு ரெக்டாங்குலராக இருக்கும் சர்க்குலாக சர்க்குலாகவும் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைபல்ஸோட ஆர்ட் பற்றி ஏதாவது வந்து சொல்கிற வந்துச்சு அப்படின்னா அதோட அமைப்பு பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இந்த ட்ரைபல் என்ன பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த பயன்படுத்துறதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கும் அந்த ட்ரெஸ் அவங்களே கூட நெய்வாங்க செய்வாங்க ஸோ அப்படின்ற போது அந்த ட்ரெஸ்ஸோட பேட்டர்ன் சின்னதாக பூக்களாக இருக்கா இல்லை பெருசாக இருக்கா சின்ன சின்ன விலங்குகளாக பறவைகளாக அதில் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறது அது என்னென்ன மெட்டீரியலால் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இதெல்லாமே நமக்கு தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம மெயினாக நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதில் வந்து லம்பாடி அப்படின்றவங்க ஒரு ட்ரைபல் குரூப் அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ரைட் அதுக்கு அடுத்தது அதுக்கு அடுத்தது ஒரு முக்கியமானது ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் மந்த் அப்படின்ற மாதிரி செலிப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அக்டோபர் டுவெண்ட்டி நைன்த் ஓகேவா ஸோ இந்த மந்த்து ஃபுல்லாக பிரெஸ்ட் கேன்சர் அவேர்னஸ் மந்த் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பேசிக்ஸ் ஆஃப் பிரெஸ்ட் கேன்சர் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே பிரெஸ்ட் கேன்சர் பிரெஸ்ட் கேன்சர்னா என்ன அது எதனால் வருது அது எப்படி தவிர்க்கலாம் அதற்கான அதற்கான சிகிச்சைகள்லாம் எந்த என்ன அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதான் அடுத்தது சவுத்து அதில் ஒன்றும் இல்லை எடிட்டோரியல் எப்பயும் போல் நம்ம எடிட்டோரியலில் டிஜிட்டல் பாலிசினத்தை பற்றி சில விஷயங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் காசாவில் நடந்த அட்டாக் ஐ மீன் காசாவுக்கு காசாவில் யுஎன் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் பற்றி யுஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் பேசினாங்க இந்த இஸ்ரேல் ஹமாஸ் கான்ஃப்ளிக்டை பற்றி ஸோ அதுக்கு இந்தியா ஏன் ஓட்டு போடல அப்படின்றத பற்றினா டீட்டெயில் கொடுத்துருக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்த்துக்கலாம் அப்புறம் இப்போதைக்கு நம்ம நியூஸ் மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இந்த பேஜஸ்லாம் டெய்லி உங்களுக்கு வரும் அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்க தேவையில்லை ஓகேவா ஸ்டேட் நியூஸ்லாம் தேவைப்படாது அடுத்தது பாருங்களேன் சென்டர் சைலண்ட் ஆன் டேட்டா லீக் ஃப்ரம் ஐசிஎம்ஆர் போர்ட்டல் இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஒரு ஏஜென்சி அவங்க வந்து அவங்களோட டேட்டா பேஸில் இப்போ இந்தியர்களோட ஆதார் கார்டு அவங்களோட ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் பற்றி இருக்கும் ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம வந்து ப்ரைமரி ஹெல்த் சென்டர்லேயோ அல்லது டிஸ்ட்ரிக் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்லேயே நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம்னா நம்ம ஆதார் கார்டெலாம் கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில் எல்லாமே ஐசிஎம்ஆர் வச்சுருக்கோம் ரிசர்ச்காக அந்த டேட்டா லீக் ஆகிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஓகே அதை வந்து யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா யூஎஸோட சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஜென்சி வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி உங்களோட டேட்டா வந்து லீக் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கு வந்து அரசு தரப்புலேருந்து எ
ஓகே நம்ம வீட்டு காசு கொடுத்து பேங்க்ல இது மாதிரி இந்த கட்சிக்கு நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டோம்னா ஒரு பாண்டு கொடுப்பாங்க அதுல தான் அது மூலியமா தான் பணத்தை செலுத்திட்டு அந்த பாண்டை வாங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டு பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிகிட்ட கொடுக்கணும் அதை வந்து அவங்க பணமா மாத்திப்பாங்க ஸோ இதுல வந்து என்னன்னா யாரு யாருக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்ற எந்த விஷயமும் பொதுமக்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ இதை எதிர்த்து ஒருத்தர் வந்து வழக்கு பதிவு பண்ணியிருந்தார் அதாவது இது வந்து ரைட் டு ப்ரைவசி அப்படின்றதே இது வந்து மக்களுக்கான மக்களுக்கான அந்த வெளிப்படைத்தன்மை அப்படின்றது இல்லாமல் இருக்கு ஸோ இது வந்து எந்த பார்ட்டி எந்த பார்ட்டிக்கு ஒருத்தர் வந்து டொனேஷன் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி தெரியல அவர் வந்து அதனால இது வந்து ஊழல்கள் லஞ்சத்துக்கு வந்து பெரிய அளவில் வாய்ப்பு அளிக்குது இப்போ சப்போஸ் வந்து ஒருத்தர் ஒரு குறிப்பிட்ட பார்ட்டிக்கு அதிகமாக பணம் கொடுத்தார் அப்படின்னா அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து அவங்களுக்கு ஃபேவராக செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஏதாவது கான்ட்ராக்ட் கொடுக்குறதோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு ஸ்கீம்ஸில் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறதோ செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா ஸோ இது மாதிரி வந்து முறைகேடு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு அன்கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்குது இதை வந்து கோர்ட் வந்து விசாரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் மனு போட்டிருந்தாரு அந்த மனு மீதான விசாரணை வந்து வரும்பொழுது இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ரைட் டு ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்றதும் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன்று ரைட் டு லைஃப் பண்ணுறது எல்லாமே அதாவது எல்லா விஷயங்களும் ஒரு சிட்டிசனுக்கு தெரியணும்னு சொல்லி அவசியம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இந்தியாவோட அட்டார்னி ஜெனரல் அப்படின்றதும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்தியாவோட லீகல் விஷயங்களுக்கு அவர் தான் ஒரு டாப் மோஸ்ட் ஆஃபீஸர் ஸோ அவர் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓகே இந்த மாதிரி எந்த ஒரு இப்போ இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் எதுவுமே இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் வந்து வயலேட் பண்ணல ஸோ சிட்டிசன்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ரைட்ஸ் எல்லாமே இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது எதையுமே வயலேட் பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் ஸோ அதுக்கடுத்து கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின் டிட் நாட் இன்க்ரீஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் சடன் டெத் அமாங் யூத் அதாவது கோவிட் நைன்டீன் வேக்சின்ஸ் போட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குள்ள சடன் டெத் ஏற்படுதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொருளை கிளம்புச்சு ஸோ இதுக்காக வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஆஃப் மெடிக்கல் ரிசர்ச் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அவங்களாம் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்துட்டு அதனாலலாம் கிடையாது உண்மையாக சொல்லப்போனால் இந்த கோவிட் வேக்சின் போட்டதுனால அவங்களோட சடன் சடனாக திடீர்னு சொல்லி இறந்து போகிறதுன்றது தடுக்கப்பட்டிருக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்து ரிப்போர்ட் சொல்லுது பயப்பட தேவை இல்லை அந்த மாதிரி சொன்னாங்க ஏன்னா அந்த குஜராத் நவராத்திரி ஃபெஸ்டிவலில் வந்து குஜராத்தில் நவராத்திரி ஃபெஸ்டிவல் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பேர் இறந்து போயிட்டாங்க ஹார்ட் அட்டாக் ரிலேட்டடான பிரச்சனையில் ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை கிளம்புச்சு ஸோ அதுக்காக தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி ஓகே அதனால் வந்து கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்றது சேஃப் தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகே ரைட் ஏன்னா அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு பொருளை கலைப்பு விடுவாங்க அப்போ இப்போ கோவிட் வேக்சின்லாம் போட்டால் செத்து போடுவாங்க அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து என்னென்னா ரொம்பர் அது மருத்துவத்துறையில் இருக்கிறவங்களால எப்படின்னா எல்லா விஷயங்களையும் பப்ளிக் வந்து அதை சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது ஒரு சிக்கல் இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னென்னா மக்களுக்கு மத்தியிலேயே வந்து ஒரு சில தவறான ஒப்பீனியன்லாம் இருக்குது கருத்துக்கள் வந்து இந்த வேக்சின் மேலே தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ரெண்டாவது நம்மளோட ஒவ்வொருத்தரோட அமைப்பு உடல் அமைப்பு அப்படின்றது வெவ்வேறையாக இருக்கும் சரி அதனால் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது மருத்துவத்துறையில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பொதுப்படையாக தான் எடுப்பாங்க இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மு ஒரு முப்பது வயசு ஒருத்தருக்கு இருக்குது அப்படின்னா அவரோட ஏஜி அவரோட அந்த உடலோட திறன் இதெல்லாமே வந்து ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஆயிரம் ஒரு லட்சம் மக்களை அசஸ் பண்ணி அவங்க உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேராமீட்டர்ஸ் பிளட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஹைமோகுலோபின் எவ்வளோ இருக்கணும்னு சொல்லி பொதுப்படையாக தான் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே மாறும் ஓகே இது வந்து ஒரு பொதுப்படையாக ஒரு சொல்கிறது ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து அதனால தான் வந்து என்னென்னா நிறைய விஷயங்களில் வந்து டாக்டர்ஸாலே எதுவும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருக்கும் இருக்கும் நோய்கள்லாம் அந்த நோய்களுக்கெலாம் அதுக்கான காரணமும் தெரியாது அதுக்கு என்ன சிகிச்சை பண்ணுன்றே தெரியாது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வளரலை ஓகேவா மருத்துவத்துறை அப்படின்றது இப்போ தான் அது வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் வருஷம் வருஷம் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம அதனால் ப்ரீ கன்க்ளூஷன்லாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை பற்றி ஓகே ரைட் அடுத்தது ஒரு முக்கியமான ஒரு நியூஸ் பாருங்களேன் ஸோ இதனால் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா செக்யூரிட்டி அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இருக்குல்ல செபி அவங்கள அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த வழக்கை பார்த்துட்டு ஸோ இது வந்து இவர் வேறு எந்த ஒரு மேனேஜிங் போ மேனேஜிங் போஸ்ட்லேயும் வந்து இருக்கக்கூடாது
கிராஸ் பண்ணிவிட்டு இல்லை இல்லை அப்படிலாம் ஒன்றும் வேண்டியதில்லை அவர் வந்து வேறு பதவிகள் வகிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டுலாம் அவரை பேன் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் பேன் பண்ண வேண்டியதில்லை அவர் வந்து அவரை பற்றின விசாரணை எனக்கு கொஞ்சம் தீவிரப்படுத்தினா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதான் நியூஸ் இது எதில் வரும் அப்படின்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் வந்து வரும் கார்பரேட் அஃபேர்ஸு கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு கீழே வந்து வரும் ஸோ ஜிஎஸ் ஃபோரில் வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகேவா நோட் பண்ணிக்கங்க அவ்வளோதான் அதுக்கடுத்தது ஜி டுவெண்ட்டி பிரசிடென்சி நடந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதில் வந்து இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு முதல் முறையாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வேர்ல்டு கஸ்டம்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் கூட சேர்ந்து அதே மாதிரி இந்த ஜி டுவெண்ட்டி நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த கஸ்டம்ஸ் இருக்குல்ல என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட் அமலாக்கத்துறையெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து நம்மளுடைய ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி அந்த ஸ்மகிள் பண்ணுறவங்க சரியா அதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணுறவங்க இவங்களெல்லாம் வந்துட்டு பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்து மத்தியிலும் ஒரு கோஆப்ரேஷன் அப்படின்றது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு இ காமர்ஸ் துறையில் வந்து இ காமர்ஸும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி அப்படின்றதெல்லாம் வந்துருக்கு இல்லையா இதெல்லாமே வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா நிறைய சிக்கல்களை வந்து உண்டு பண்ணுது இந்த மாதிரி கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் இதுக்கெல்லாம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்குது இந்த மாதிரியான இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் அதுக்கப்புறம் நிறைய இ காமர்ஸ் வெப்சைட் லைக் அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சிக்கல் மேலும் சிக்கலை உண்டு பண்ணுது ஸோ இதெல்லாமே நம்ம சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி கோஆப்ரேஷன் அப்படின்றது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஃபினான்ஷியல் ஃப்ராடு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஆன்டி கரப்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றதுக்கு கீழே ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஜிஎஸ் பேப்பர் ஃபோரில் வந்து எழுதிக்கலாம் கார்பரேட் கவர்னன்ஸு எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தில் எழுதிக்கலாம் ஈவன் ஜிஎஸ் பேப்பர் த்ரீயில் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழேயும் இது வந்து வரும் ஓகேவா வேறு எந்த நியூஸும் நமக்கு தேவைப்படாது அடுத்தது பாருங்களேன் ஒன்லி த்ரீ இ காமர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் ஹேவ் மினிமம் வேஜ் பாலிசின்னு சொல்லியிருக்கு ஓகேவா இதை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட்டு ஸ்னாப் டீல் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு மினிமம் வேஜ் பாலிசின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கம்மியான இ காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் தான் வச்சுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இப்போ இதெல்லாம் வந்து வளர்ச்சி அடையுது இன்டர்நெட் துறையெல்லாம் வந்து அதிகமாக வளர்ச்சி அடையுது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அதில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கான அந்த சோஷியல் செக்யூரிட்டி வந்து நம்ம இந்தியா எப்படி தர ஐ மீன் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தான் இது இந்த ரிப்போர்ட் சொல்லுது ஸோ அப்படி அப்படின்னா மொத்தமே பன்னெண்டு பேர்த்த ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க பன்னெண்டு இ காமர்ஸை வந்து செக் பண்ணும்போது அதில் ஒன்லி மூ மூணே மூணு இ காமர்ஸ் நிறுவனங்கள் தான் அந்த மாதிரி மினிமம் வச்சு குறைந்தபட்ச ஊதிய திட்டம்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்களாம் மற்றவங்களுக்கும் அதெல்லாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படின்னா மற்றவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த நியூஸ் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை வந்து எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜிஎஸ் ஃபோரில் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற அந்த இதுக்கு கீழே எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம மாற்ற வேண்டிய சட்டங்கள் இயற்ற வேண்டிய சட்டங்கள் நம்ம நம்ம காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி என்னென்ன ஃபீல்டில் நம்ம புதுசாக சட்டங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரி கீழே இதை வந்து எழுதிக்கலாம் கவர்னன்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரி கீழே பேப்பர் டூ ஜிஎஸ் பேப்பர் டூவில் வந்து வரக்கூடிய ஒரு நியூஸ் தான் அது ஓகேவா ரைட் அதுக்கடுத்தது பாருங்கள் வேர்ல்டு நியூஸில் இஸ்ரேல் இஸ்ரேலோட ஒரு சிட்டி சொல்லியிருக்காங்க தாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை மேப்பில் நீங்கள் லொக்கேட் பண்ணிக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா இஸ்ரேல்லையும் சில குண்டுலாம் போட்டிருக்காங்க சாரி சிரியாவிலையும் சில குண்டுலாம் போட்டிருக்காங்க இந்த தாரா அப்படின்ற அந்த சிட்டி வந்து இதில் இருக்கு சதன் சிட்டி தட் இஸ் சிரியா அப்படின்ற நாட்டோட தெற்கு பகுதியில் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை மேப்பில் வந்து லொக்கேட் பண்ணிக்கிங்க ஓகே இந்த பகுதியிலையும் இஸ்ரேல் வந்து குண்டு போட்டிருக்காங்க ஓகேவா இஸ்ரேலோட வடக்கு புறத்தில் வந்து இந்த சிரியா இருக்கும் மேப்பில் ஒரு ஒரு டைம் பார்த்துருங்க ஜாகிரஃபி ரிலேட்டடான ஒரு நியூஸ் தான் ஓகே ரைட் அதுக்கப்புறம் தெஹ்ரான் டாக்கா கைரோ ஜெருசலேம் இந்த இடங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்குங்க மேப்பில் பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி இந்த தெஹ்ரான் அப்படின்ற நியூஸில் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஈரான் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா யூஎஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து சிரியாவில் இருக்கு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மேற்காசியாவில் சில இடங்களில் வந்து அமெரிக்கா வந்து தன்னோட படைகளை நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அந்தந்த நாட்டில் வந்து உதவுறாங்க ஏதோ ஒரு வகையில் தீவிரவாதத்தை எதிர்க்க எதிர்க்கிறோன்ற பேரில் வந்து அந்த அந்த நாட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிவிட்டு
அமெரிக்காவில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து எப்படி ரெகுலேட் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஆர்டர் ஒன்று போட்டிருக்காரு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகேவா ஸோ இது மூலியமாக வந்து என்னென்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸோட அதோட தாக்கம் அதோட பயன்பாடு அப்படின்றது எல்லா துறைகள்லேயும் வந்து அதிகமாகிட்டு வருது இதனால் நிறைய சிக்கல்கள்லாம் உண்டு பண்ணும் நிறைய ஃபேக் நியூஸு அந்த மாதிரிலாம் வந்து இது வருது இதை வந்து கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து என்னென்னா நம்ம ஹாலிவுட் படங்களில் பார்க்குற மாதிரி தான் ஈவன் நீங்கள் எந்திரன் அப்படின்ற ஒரு தமிழ் படம் பார்த்துருப்பீங்க ரஜினி படம் அந்த படத்தில் வந்து அந்த ரோபோ ஒன்று இருக்கும் அந்த ரோபோ சிட்டி ரோபோ வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதை கெயின் பண்ணிக்கிட்டு அதுவே சுயமாக முடிவெடுக்க ஆரம்பிக்கும் அது பெரிய சிக்கலில் போய் முடியும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி தான் அது கிட்டத்தட்ட வந்து என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நினைக்கிறேன் அந்த படம் வந்துச்சு ஸோ அந்த படத்தை தான் அந்த படம் தான் என் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கான ஒரு அடிப்படை அடிப்படையான ஒரு படம் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா வாட் இஸ் வாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு எதுவும் தேவைப்படாது ஓகே தட்ஸ் இட் அதுக்கப்புறம் பாருங்களேன் சைனீஸ் வெசல் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்திருக்கு அது வந்து ஒரு ரிசர்ச் வெசல் அந்த வெசல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல சைனா வந்து இந்த சைனாவோட கப்பல் படையில் சேர்த்துருக்காங்க அந்த அந்த கப்பலோட பேர் பேர் வந்து என்னென்னா சியான் சிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த வெசல் இதுக்கு ஸ்பெல்லிங் வந்து ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முன்னாடி வேற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வேற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிங்க சியான் சிக்ஸ் அப்படின்றது சைனாவோட வெசல் அப்படின்ற மாதிரி சரியா இவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஆழ்கடலில் ரொம்ப நிறைய ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்காங்க அவங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்திருக்கு இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் வந்து இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க அவங்களெல்லாம் உள்ளே விடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அதை ஸ்ரீலங்கா அதை கேட்காமல் கொண்டு வந்து நிறுத்தி வச்சுட்டாங்க ஸ்ரீலங்காவோட ஸ்ரீலங்காவும் இதில் சேர்ந்துக்கிட்டு சில ஆராய்ச்சியெலாம் பண்ண போகுது ஓகேவா இந்த ஆராய்ச்சி வந்து சைனா எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி தெரியல எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ சைனாவோட கப்பல் இங்கே வந்து நிற்கிது அப்படின்னா வியூ பார்க்குறது சரியா அதுக்கப்புறம் அங்கே பக்கத்தில் தான் கூடங்குளம் இருக்குது நமக்கு ஸ்ரீலங்கா பக்கத்தில் தான் அந்த இதில் இருக்குது ஓகே அதனால் மிசைல் எதாவது அட்டாக் வரலாம் அதாவது எதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து அவங்க வெளிநாட்டு வெசல்லாம் அங்கே வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க வந்து வச்சு பார்ப்பாங்க வேவு பார்ப்பாங்க இங்கேருந்து ஒரு வேலை ஏதாவது அட்டாக் பண்ண முடியுமா இந்தியாவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூடங்களத்தை அட்டாக் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான ஒரு லொக்கேஷன்ஸில் இருக்கு இல்லையா அதையும் பார்ப்பாங்க அதனால தான் வந்து இந்தியா வேணான்னு சொன்னாங்க அதையும் அந்த எச்சரிக்கையும் மீறி கொண்டு கொண்டு வந்துட்டாங்க கப்பலை சைனா கப்பல் வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்துருச்சு இதே மாதிரி சில கப்பல் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே போயிருக்குன்றாங்க அந்த கப்பலோட பேர்கள்லாம் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் லாஸ்ட் லாஸ்ட் பேராகிராஃபில் கொடுத்துருக்காங்க ஐஎன்எஸ் டெல்லின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவிலேயே நம்ம தயார் பண்ண ஒரு இது வந்து ஒரு நல்லெண்ண தூ நல்லெண்ண அடிப்படையில் நம்ம வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு வந்து போயிட்டு வந்திருக்கு அந்த கப்பல் ஐஎன்எஸ் டெல்லின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கட்டோ அப்படின்ற ஒரு கப்பல் சரியா கொரியன் நேவி கப்பல் அது வந்து போயிட்டு வந்திருக்கு அங்கே அதுக்கப்புறம் ஜப்பானோட ஒரு கப்பல் அது பேர் வந்து அக்கிபோனோ டிடி ஒன் நாட் எயிட் அப்படின்றது இந்த இது வந்து அது வந்து திரிவோணமலைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கும் இலங்கையில் வடகிழக்கு பகுதியில் அதை நீங்கள் பாருங்கள் மேப்பில் பாருங்கள் இலங்கையோட மேப்பில் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இந்த மூணுமே போயிட்டு வந்திருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸோ அதை பார்த்துக்கலாம் இதில் வந்து எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா இது எந்தெந்த கப்பல் எந்தெந்த ஊரை சேர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு மேக்ஸ் த ஃபாலோயிங்கில் அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொரியன் கப்பல் கொரியன் நேவி அதுக்கப்புறம் ஜாப்பானோடது போயிட்டு வந்திருக்கு அப்படின்றத நோட் பண்ணிக்கோங்க பேர் அதுக்கப்புறம் இந்தியாவோட ஐஎன்எஸ் டெல்லி அப்படின்ற மாதிரி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸ்போர்ட்ஸில் எதுவும் தேவையில்லை இந்த கிரிக்கெட்லாம் வந்து பார்த்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க கிரிக்கெட் பார்க்குற பக்கம் கிரிக்கெட் பார்க்குற மக்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஹைலைட் மட்டும் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க டோட்டலாக ஒன் டே ஃபுல்லாகவே ஐம்பது ஐம்பது ஓவர் வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டுருக்காதீங்க படிக்கிற நேரத்தில் சரியா ரைட் ஸோ இதோட இந்த நியூஸ் வந்து முடியுது இதுக்கு மேலே சயின்ஸ் நியூஸ் தான் ஸோ சயின்ஸ் எப்பயும் போல் இந்த மந்தோட எண்டில் தட் இஸ் இதை முடிஞ்சிருச்சு இதை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி நம்ம அப்ளிகேஷனில் நம்ம அப்லோட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இதெல்லாமே எடிட்டோரியல்ஸ் அதுக்கப்புறம் கவர் ஸ்டோரிஸில் இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட அக்டோபர் மந்தில் அப்லோட் ஆகும் அப்லோட் அக்டோபர் மந்த் மாடியில் அப்லோட் ஆகிருக்கும்
நியூஸ் பேப்பர் மாடுகள் வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம் இது எந்த அளவுக்கு உபயோகமாக உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்றத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃபீட்பேக் அப்படின்றது இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள் உங்களால் ரீச் பண்ணுதா உங்களால் அதை புரிஞ்சுக்க முடியுதா எந்த அளவுக்கு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிற விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு சேவ் ஆகுது முன்னாடி நீங்கள் பார்த்த நியூஸ் பேப்பருக்கும் இப்போ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுக்கும் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எந்த அளவுக்கு புரிதல் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது எந்தெந்த நியூஸை உங்களால் கேப்சர் பண்ண முடியுது ஓகேவா ஸோ இந்த நம்ம நியூஸ் பேப்பர் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்றது பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்றத கண்டிப்பாக பார்க்குற எல்லா மக்களும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஒரு சஸ்டைன்டு எஃபோர்ட்டாக இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் அது சில சமயம் வந்து பார்த்தோன்னா டென் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் போய் போயிட்டு இருக்கும் டிபெண்டிங் அப்பான் தி அமௌண்ட் ஆஃப் யூபிஎஸ் ரிலேட்டட் நியூஸ் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் ஸோ அந்த எஃபோர்ட்டில் அதனால நீங்கள் தாராளமாக கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் டைப் பண்ணலாம் ஸோ எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் அப்படின்றதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதோட நம்ம இந்த நியூஸ் பேப்பர் வீடியோ நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மற்றொரு வீடியோஸ் லெசன் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்